students today we are going to learn about the topic of reports now report is another topic of very long composition and first of all we shall know what is the purpose of a report now a report is a description of an event a factual account and is of interest to the general masses आप न्यूज़पेपर वगैरह में रिपोर्ट पढ़ते हो जिसमें आप देखते हो किसी एक घटना का फैक्चुअल अकाउंट दिया होता है किस तरह से हुआ क्या हुआ कब हुआ ठीक है और वो जनरल पब्लिक के लिए ताकि लोग उसके बारे में पढ़े वो लिखा जाता है ठीक है हमारे सिलेबस में जो रिपोर्ट्स आते हैं वैसे रिपोर्ट्स कई तरह के होते हैं बहुत डिफरेंट कैटेगरीज के होते हैं लेकिन जो जनरली हमारे सिलेबस में है वो दो तरह के रिपोर्ट्स हैं बेसिकली वन इज न्यूज़पेपर रिपोर्ट एंड द अनदर इज स्कूल मैगजीन रिपोर्ट न्यूज़पेपर का जो रिपोर्ट होता है इट इज बेसिकली अ न्यूज स्टोरी ठीक है जिसमें कि किसी इंसिडेंट का इवेंट का प्रोग्राम का या क्राइम एक्सेट्रा का रिपोर्टिंग किया जाता है दूसरा है स्कूल मैगजीन रिपोर्ट जिसमें स्कूल में घटी किसी एक्टिविटी या फिर फंक्शन का एक ब्रीफ अकाउंट दिया जाता है दोनों ही तरह के रिपोर्ट्स आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट द फॉर्मेट ऑफ अ रिपोर्ट रिपोर्ट का फॉर्मेट बहुत सिंपल होता है इसमें सबसे ऊपर आपका आता है हेडिंग या फिर टाइटल और उसके नीचे बाई लाइन बाई लाइन में रिपोर्टर का नाम अगर न्यूज़पेपर रिपोर्टर है तो रिपोर्टर का नाम और अखबार का नाम यानी न्यूज़पेपर का नाम आता है अगर स्कूल मैगजीन के लिए है तो नेम ऑफ द रिपोर्टर उसका क्लास और सेक्शन भी इंक्लूड किया जाता है ठीक है इसके फॉर्मेट में सिर्फ ये चीज है इसकी वर्ड लिमिट होती है 150 टू तो 200 वर्ड्स 10 मार्क्स का होता है जिसमें वन मार्क फॉर द फॉर्मेट फोर मार्क्स फॉर द कंटेंट एंड फाइव मार्क्स फॉर द एक्सप्रेशन पार्ट एक्सप्रेशन पार्ट अगेन इट इंक्लूड्स एक्यूरेसी ठीक है द यूज ऑफ लैंग्वेज किस तरह के लैंग्वेज का आपने यूज किया है ग्रामेटिकल एरर्स एक्सेट्रा नाउ हमें रिपोर्ट लिखते वक्त किन बातों को कंसीडर करना है या किन चीजों को ध्यान में रखना है लेट एस फर्स्ट ऑफ ऑल नो अबाउट इट रिपोर्ट लिखते वक्त सबसे पहली चीज ओनली रेलिवेंट पॉइंट एंड इंफॉर्मेशन जो हम रिपोर्ट में लिखना चाहते हैं ओनली रेलिवेंट पॉइंट होना चाहिए यानी जो हमारा रिपोर्ट जिस पर्टिकुलर इंसिडेंट या इवेंट के बारे में है उससे रिलेटेड रेलिवेंट पॉइंट को ही लिखेंगे और इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करेंगे सेकेंड पॉइंट इज यूजली रिटर्न इन थर्ड पर्सन रिटर्न जो रिपोर्ट uh, होता है वो थर्ड पर्सन में लिखा जाता है पर्सनल प्रोनाउन का इस्तेमाल आई यू का इस्तेमाल इसमें नहीं किया जाता है Use of passive voice. Passive voice का इस्तेमाल is always better in case of a report. Next is neutral and figurative language. आपका जो language होता है वो बिल्कुल neutral होना चाहिए biased नहीं होना चाहिए आप एक इंडिपेंडेंट uh, परस्पेक्टिव से आप लिखते हो फिगरेटिव लैंग्वेज का यूज करेंगे डेकोरेटिव लैंग्वेज का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करेंगे फिगर्स स्टार्ट डेटा ये जो है डेटा इन चीजों को हम इसमें इंक्लूड करेंगे ऑर्नामेंटल लैंग्वेज को बिल्कुल अवॉइड करना है यानी लाइनों को घुमा फिरा के नहीं लिखना है सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मल लैंग्वेज का यूज करना है शुड इंक्लूड आंसर टू वट वेन वेयर Why and how? आपके रिपोर्ट में इन सभी क्वेश्चन का आंसर जरूर इंक्लूड होना चाहिए इनके बारे में आपको मैंशन जरूर करना चाहिए नाउ लेट एस डिस्कस अबाउट द ले आउट ऑफ अ रिपोर्ट रिपोर्ट का ले आउट क्या होता है रिपोर्ट के ले आउट में सबसे पहले ऊपर आता है आपका हेडिंग या टाइटल जो होता है इट शुड बी ब्रीफ एंड कैची एंड इट इज गोइंग टू हैव अ डिस्क्रिप्शन ऑफ वॉट द रिपोर्ट इज अबाउट जिस बारे में रिपोर्ट है उसका डिस्क्रिप्शन उसमें होना चाहिए हेडिंग प्रेफरेबल होता है अगर आप ब्लॉग में लिखे इट इज बेटर तो वो ज्यादा अच्छा माना जाता है बट कुछ मैंडेटरी नहीं है कि आपको ऐसे ही लिखना है नेक्स्ट इज बाई लाइन बाई लाइन में हमें इंफॉर्मेशन देनी है रिपोर्टर्स नेम किसने रिपोर्ट लिखा है क्लास रोल नंबर इन केस ऑफ स्कूल मैगजीन रिपोर्ट नेक्स्ट इज अब उसका जो कंप्लीट ले आउट है सबसे पहले जो हमारा आता है ओपनिंग और लीड पैराग्राफ जो फर्स्ट पैराग्राफ होता है उसमें हमें क्या चीजें इंक्लूड करनी है आंसर द क्वेश्चन आपके फर्स्ट पैराग्राफ में इन क्वेश्चन का आंसर जरूर होना चाहिए हु वट वेयर वेन एंड वाई अगर आप किसी इंसिडेंट का रिपोर्ट लिख रहे हैं उसमें हु कौन लोग उसमें इंक्लूडेड है किस बारे में वो रिपोर्ट है वो घटना कहा घटी किधर घटी कब घटी क्यों घटी इन तमाम क्वेश्चन के आंसर आपके लीडिंग पैराग्राफ में होने चाहिए डे डेट टाइम वेन द इंसिडेंट हैपन ये तमाम डिटेल्स उस इंसिडेंट के बारे में जो घटा है वो भी उसमें इंक्लूड जरूर होना चाहिए नेक्स्ट इज डिटेल्स डिटेल्स यानी सपोज अगर हम किसी एक्सीडेंट के बारे में लिख रहे हैं किस तरह से वह हुआ ठीक है ना कैसे वो हुआ कहाँ पे हुआ कौन सी जगह पे हुआ जो ऑलरेडी ये चीजें मेंशन है वही डिटेल्स यहाँ पे दोबारा मैंने इस चीज को पॉइंट आउट करा है कि आप उसमें 
लाइन वाइज लिखेंगे रीजन वाई क्यों हुआ सपोज अगर हम एक्सीडेंट के बारे में लिखे, लिख रहे हैं क्यों हुआ नेग्लिजेंस की वजह से ड्राइवर के नेग्लिजेंस की वजह से या कोई और रीजन जो भी चीजें हैं वो आपके इस पैराग्राफ में हमें लिखना है नेक्स्ट इज द डिटेल पार्ट जो कि सेकेंड और थर्ड पैराग्राफ में हमें इंक्लूड करना है ये तो हमारा हो गया फर्स्ट पैराग्राफ अब सेकेंड और थर्ड पैराग्राफ में हमें क्या इंक्लूड करना है डिटेल्स ऑफ इंसिडेंट इंसिडेंट को अब डिटेल में हमें डिस्क्राइब करना है ठीक है पूरे अच्छी तरह से जो भी डिस्क्रिप्शन हमको देना है वो हमको यही करना है नरेट द इंसिडेंट इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर जिस तरह से घटनाएं घटी कितने बजे क्या हुआ कैसे शुरुआत हुआ उसके बाद क्या हुआ उसके बाद क्या हुआ एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर को हमको फॉलो करना है ये नहीं कि बाद के इंसिडेंट को पहले लिख दिया पहले इंसिडेंट को बाद में ऐसा नहीं करना है आई विटनेस अकाउंट अगर वहां पे कोई आई विटनेस है तो उसके बयान को भी उसमें रिकॉर्ड किया जाता है स्टेटमेंट या जो भी है उसको वहां पे लिखा जाता है इन केस ऑफ एक्सीडेंट लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी अगर हम एक्सीडेंट के बारे में लिखे लिख रहे हैं कितने लोग मारे गए कितने लोग घायल हुए क्या क्या डैमेज हुआ इन चीजों को वहां पे मेंशन किया जाता है पुलिस एक्शन पुलिस का बाई रेस्क्यू ऑपरेशन किस तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन हुए वहां के लोकलाइट ने हेल्प करा या नहीं या पुलिस ने किस तरह से रेस्क्यू किया एक्सेट्रा डैमेज कंट्रोल डैमेज को कैसे सपोज कोई फायर इंसिडेंट के बारे में हम लिख रहे हैं किस तरह से चीजों को काबू में लाया गया या जो भी चीज है वेराइटी ऑफ रिपोर्ट्स में ये अलग अलग टाइप के हो जाएंगे कंपनसेशन एंड हेल्प अनाउंस गवर्नमेंट ने क्या कंपनसेशन अनाउंस किया लोगों के जिन जो लोग इसके आ, इस घटना के शिकार हुए उनके लिए गवर्नमेंट ने क्या क्या चीजें अनाउंस करी उनके उनको रिलीफ देने के लिए क्या क्या जो गवर्नमेंट की तरफ से स्टेप्स लिए गए उनको भी हम यहाँ पे मैंशन कर सकते हैं नाउ द लास्ट पार्ट इज सेकेंड और थर्ड पैराग्राफ आपका हो गया नाउ वी कम टू द फोर्थ पैराग्राफ इट इज द कंक्लूजन पैराग्राफ जो आपका आखिरी पैराग्राफ होगा कंक्लूजन पैराग्राफ में आपको क्या ध्यान देना है रिमार्क एज टू हाउ द इवेंट हैड एन इम्पैक्ट इम्पैक्ट ऑन पीपल उस घटना के लोगों की जिंदगी पर क्या असर हुआ किस तरह से हुआ जनरली ये जो है आपके न्यूज़पेपर रिपोर्ट के बारे में ही है न्यूज़पेपर रिपोर्ट में ये लिखा जाता है कि किस तरह से उस घटना का लोगों के जीवन पे लाइक ड्रिंक एंड ड्राइव के बारे में अगर हम लिख रहे हैं तो किस तरह से इन चीजों का हमारी लाइफ में बैड इफेक्ट पड़ता है इस तरह की बात जो है हम उस पर इंक्लूड कर सकते हैं आपके कंक्लूजन में एक वार्निंग एक रिमाइंडर भी इंक्लूड हो सकता है कि भाई फर्दर ऐसी घटनाएं ना घटे लोगों को ज्यादा कोशिश होने की जरूरत है पीपल शुड बी मोर अवेयर एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा इस तरह की चीजों को भी हम यहाँ पे मैंशन कर सकते हैं तो इस तरह से आपका कंप्लीट रिपोर्ट का जो है एक ले आउट जो यहाँ मैंने आपको डिस्कस कर दिया अब सपोज ये तो जितना था जितने पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं वो बेसिकली आपके किसके लिए थे न्यूज़पेपर रिपोर्ट के मेनली ये उसी के पॉइंट्स को कवर कर रहे थे बट अगर आपको किसी इवेंट के बारे में लिखना है स्कूल मैगजीन के लिए लिखना है किसी फंक्शन के बारे में लिखना है तो वहां किन पॉइंट्स को हमें ध्यान रखना है तो उन पॉइंट्स को मैं डिस्कस करूंगी अगर हम रिपोर्ट जो है किसी इवेंट या किसी फंक्शन के लिए लिख रहे हैं सबसे पहले जो चीजें हमें उसमें मैंशन करनी है नेम एंड नेचर ऑफ इवेंट कौन सा इवेंट है किस तरह का इवेंट है एनुअल डे है स्पोर्ट्स मीट है किस तरह की चीजें हैं वो हमको उसमें मेंशन करना है ओकेजन किस ओकेजन पे हो रहा है सपोज इंटर स्कूल स्पोर्ट्स मीट हो रहा है आपके स्कूल के फाउंडेशन डे के टाइम पे इस, इस तरह का कोई ओकेजन है तो उसको वहां मेंशन करेंगे डेट टाइम एंड प्लेस किस दिन हुआ ठीक है कितने से कितने बजे उसकी टाइमिंग रही जगह क्या रहा जो भी आपका इवेंट है वो आपको वहां पर मैंशन करना है चीफ गेस्ट और गेस्ट एक से ज्यादा चीफ गेस्ट थे या एक चीफ गेस्ट थे चीफ गेस्ट का मेंशन करें गेस्ट ऑफ ऑनर का मेंशन करें उसमें हमको इंक्लूड करना है ये आपको कहाँ लिखना है डिटेल वाले पार्ट में रिपोर्ट के डिटेल वाले पार्ट जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था ठीक है मेन पॉइंट ऑफ चीफ गेस्ट मैसेज चीफ गेस्ट ने जो अपना मैसेज दिया जब उन्होंने भाषण दिया उसमें मेन मेन उन्होंने क्या बातें कही उसको हम अपने रिपोर्ट में इंक्लूड करते हैं एन अकाउंट ऑफ व्हाट हैपन जो भी वहां पे हुआ किस तरह की जो परफॉर्मेंसेस स्टूडेंट्स के द्वारा किया गया डांस परफॉर्मेंसेज हुई या पोएम्स बच्चों ने सुनाए या सॉन्ग्स हुए या प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन हुआ जो भी चीजें हैं उसको हम किस तरह की परफॉर्मेंसेज हैं उनको हम मेंशन कर सकते हैं वोट ऑफ थैंक्स वोट ऑफ थैंक्स किसने दिया ऑब्वियसली मैनेजमेंट का कोई मेंबर ही ये देता है तो वहां पे इसको इंक्लूड करना है कि वोट ऑफ थैंक्स किसने दिया एंड द लास्ट वन इज अ कमेंट ऑन द क्वालिटी ऑफ द प्रोग्राम प्रो, जो आपका प्रोग्राम था वो किस क्वालिटी का था किस तरह का था लोगों ने उसे कितना अप्रिशिएट किया वहां पे जो लोग गेस्ट आए थे उन्होंने कितना अप्रिशिएट किया उन्हें कितना अच्छा लगा एक्सेट्रा इन तमाम चीजों को भी हम 
इस तरह के रिपोर्ट में इंक्लूड करते हैं यानी इवेंट्स वाले या फंक्शन वाले रिपोर्ट में तो इस तरह से जब आप रिपोर्ट लिखेंगे इस तरह की चीजों को हम उसमें इंक्लूड करेंगे इन बातों को ध्यान रखते हुए आप अच्छे से अपने रिपोर्ट को बिल्कुल लिख सकते हैं